ഹാഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ഈ സബ്ജക്ട് ഏതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്കിനെ അറിയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ എക്സാം വരുന്നത് മാത്സ് ആണേ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ടഫ് സബ്ജക്ട് മാത്സ് ആണേ പക്ഷെ മാത്സിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടികളും തോൽക്കത്തില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ മാത്സിന് ഒരു മുപ്പത്താറ് മുതൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ എറൗ ഉണ്ട് ഒരു ഡബിൾ പാസിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും മാത്രമേ എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു എറൗണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്കുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിന് വരും അത് കുറച്ച് ഈസിയും കൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിടും ആ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കാം അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള എന്നാലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക ചില ചില ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് വീഡിയോ കാണത്തില്ല അതിനെ ഇനി ചെയ്തിടേ ഉള്ളൂ അതിനെ നാളെയൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടാം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സാമിന് കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ വാട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഹൂസ് എലമെൻസ് ആർ ഇൻ ദി ഓർഡർ എ ഐ ജെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ജെ ടു ഐ മൈനസ് ജെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആദ്യം ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുക ടു ബൈ ടു ജനറൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻ നോക്കി എ വൺ വൺ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒന്നാമത്തെ കുളത്തിലിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് അടുത്ത് ആരാണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് എ വൺ ടു മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ രണ്ടാമത്തെ കുളം അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ എലമൻ എലമ്മാരാ എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇതല്ലേ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവും ഇത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റോ ഇത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം എം ബൈ എൻ എൻ എം റോസും എൻ കോളംസും ടു റോസ് ടു കോളംസ് രണ്ട് റോ രണ്ട് കോളം സപ്പോസ് ഒരു ത്രീ ബൈ ടു ആയിരുന്നെങ്കിലോ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എ വൺ വൺ എ വൺ ടു മൂന്ന് റോയാ അടുത്ത ആരാണ് രണ്ട് കോളമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു ഇതാണ് എത്ര റോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് റോ എത്ര കോളം ഉണ്ട് രണ്ട് സോ ഇത് ത്രീ ബൈ ടു ഒന്ന് ഇത് ഇൻറ്റു ഒന്നല്ല ത്രീ ബൈ ടു ഒന്ന് വായിക്കണം ബൈ എന്ന വായിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ഒന്ന് ഇടുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇടും കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എലമെൻസ് ഉള്ളതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇടുന്നത് മൂന്ന് റോയും രണ്ട് കോളവും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് റോയും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കോളം അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലായോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം ഒന്നുമില്ലോ എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ എലമെൻസിനെയും എടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആരെ എ വൺ വൺ അല്ലേ എ വൺ വൺ ഈ ഫോർമുല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യ ഈ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഐ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ജെ ക്ലിയർ ആദ്യത്തെ ആൾ ഐയും രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരും ആണ് ജെയു ആണ് സോ നോക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഐയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജെയു ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഐക്ക് പോരെ വൺ എത്ര വൺ മൈനസ് ജെയ്ക്ക് പോരെ വൺ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആൻസർ വൺ അടുത്ത ആളാണ് എ വൺ ടു എ വൺ ടു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിൽ ഐക്ക് പോരെ വൺ ജെക്ക് പോരെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം എന്താണ് ടു ഇൻറ
അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടാം അത് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചോളുക ക്ലിയർ ആണ് സംശയമില്ല അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് അത് സമോ സിമിട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമിട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഒരു സിമിട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സിനെ ഒരു സിമിട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഒരു സിമിട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഒരു സ്ക്യൂ സിമിട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ സമ്മാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇനി ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കയറിയാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെ ആ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ടു ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും പഠിച്ചിട്ടേ പോകും എങ്ങനെയാലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടേ പോകും ഒരു കുട്ടി പോലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാതെ പോകരുത് നൂറ് ശതമാനം എക്സാമിന് കിട്ടും ക്ലിയർ അത് ആറ് മാർക്കിന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻസിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈനും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളും പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഇതെല്ലാം അതിലുണ്ട് ഇത് പഠിച്ചു ഡിറ്റർമിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഏരിയ ഓഫ് ലൈന് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻസിൽ അഡ്ജോയിൻ്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക അത് ആക്ച്വലി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കും ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് നോക്കിയിട്ടേ പോൽ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനൻസും തീർത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലത് ഫുൾ അങ്ങ് പഠിക്കുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനൻസും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തരും ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ട് തരാം ഷോർട്സും ഇട്ട് തരാം ലക്ഷം മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് സിമിട്രിക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഫങ്ഷൻ നിന്ന വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മിനിമം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്രയും ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക റിഫ്ലക്സീവ് സിമിട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇനി ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ആ തന്നിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം പഠിച്ചിട്ട് പോവുമല്ലോ പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രഗനോമെട്രിക് ഫങ്ഷനിൽ ഇൻവേഴ്സ് ട്രഗനോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എൻ്റെ കൂടെ എഴുതി എടുക്കണേ അപ്പോൾ ഹൗസ് ചെയ്താൽ കൊച്ച് അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ ഫങ്ഷനിൽ റിഫ്ലക്സീവ് സിമിട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്നൊരു റിലേഷൻ പഠിക്കുക പിന്നെ ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ട് വൺ വണ്ണും വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ ആണോ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അത് ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അതും പഠിക്കുക വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രഗനോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻവേഴ്സ് ട്രഗനോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എത്രയാ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബൈ ബേസിക്സ് സൈൻ തേർട്ടി ലെവൻ ബൈ ടു അങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫ ഡിഫറൻസേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലിമിറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കാം അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആർ എച്ച് എ
അതിൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ചിലതിൽ ബ്രാക്കലി ഇൻ ഇത്ര മിനിറ്റ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ര മിനിറ്റ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വീഡിയോ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ആ മോഡലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ക്ലിയർ ദെൻ നമ്മൾ പാസ് വാങ്ങിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി അതും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ആകും ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തൽക്കാലം ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും മാത്രം മതി ആ ചാപ്റ്ററിന് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവും പിന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും എൽ പി പി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചേ പോകും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാതെ ഒറ്റയാണ് എക്സാമിന് പോയി പോകല് അടി കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടേ പോകും എല്ലാവരും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എൽ പി പി എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു വീടിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ അതിൽ പഠിക്കാൻ എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എൽ പി പി മാക്സിമം മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസും മിനിമൈസും ചെയ്യാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടേ പോകും എക്സാമിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റി അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും മറ്റേ അത് അതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ കുട്ടികളെ ഡോണ്ട് വറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് കണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൽ പി പി ആയി പ്രോബിലിറ്റി ആയി ഇനി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല വീഡിയോ ഇതുവരെ വെക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് വരും ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വെക്ടർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരും ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് വെക്ടറിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഫൈൻഡ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് പിന്നെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും എടുക്കാൻ പഠിക്കുക അതിന് പേരലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഞാൻ തരാം ഞാൻ വെക്ടർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ പിന്നെ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വെക്ടർ ഇൻ ത്രീ ഡി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈനും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈനും ഇതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പഠിക്കാതെ പോകരുത് നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഞാൻ ചെയ്തു തരും ഈ രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ പഠിച്ചിട്ടേ പോവാം ക്ലിയർ ആണേ സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവറായി നോക്കിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാത്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല മാത്സ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവറായി വീഡിയോ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നേരെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടല്ലോ ഇനി നേരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോകാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് കാണുക ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ അതിരുന്ന് കുത്തി അങ്ങ് പഠിക്കുക എത്രയും ഒരു വിധം അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇനി ഇതിൽ ആംഗിൾ ബിറ്റൂ ലൈൻ ബെക്ടർ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഞാൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രോഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന് ഞാൻ ഡിഫറൻസ് ലിക്വേഷനും കൂടെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും അത് നിങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ആവും അത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കും കൂടെ പഠിക്കാം ഇനി അപ്ലോഡ് ആകുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക യു ഗെറ്റ് ദ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ആരും തോൽക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞോളൂ ഇത്രയും പോലും പഠിക്കാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക